Справжніх поціновувачів баскетболу вітає журнал Суперліги. Сьогодні до вашої уваги. Столичне гостювання чинного чемпіона Суперліги. Після матчеві коментарі головних героїв тижня. Корисні поради від Максима Пустозвонова. Казка, яка стала реальністю. Будівельник у чверть фіналі Єврокубка. І, звісно, феєрія із десяти найкращих ігрових миттєвостей тижня. Напередодні вирішального іспиту у ТОП-16 Єврокубка будівельник набув упевненості завдяки суперпринциповій перемозі над Азовмашем. Нетривалу гегемонію гостей, спричинену набігами Каррі і Хауса, підопічні Беррокаля згасили пресингом по всьому майданчику, наслідком чого стала велика кількість необов'язкових помилок маріупольців. В Атаці ж господарі зіпнулися на широкі плечі Анісімова, котрий здивував не лише суперників, а й партнерів першим у сезоні влучанням з-за дуги. Не став несподіванкою натомість триочковий забірченка, який таким чином наприкінці половини матчу вивів будівельник уперед. А після відпочинку господарі подвоїли зусилля. І завдяки влучанням Вілсона, Анісімова і Морлі влаштували ривок 10-0. А зовмашівці трималися гідно, аж поки Спенсер не вдарив згори і таки змусив суперників відступити. Будівельник виграв 91 на 71. Анісімов доклав найбільше зусиль до цієї перемоги над Азовмашем. Підсобили українському литовцю Вілсон і Кійс. Дніпро припинив власну тримачеву смугу негараздів, змусивши забути про переможну ходу одеситів, які не знали гіркоти поразок впродовж трьох тижнів. Іменинник Маріо Остін створив передумови для успішного бомбардування кошика опонентів, встановивши повний протекторат під щитами. У такій ситуації руки розв'язалися на периметрі у дніпропетровських снайперів Козлова і Бурта, які відкинули суперників на відстань 13 балів. Однак домінування господарів суперечило планам Вашингтона, котрий криголамом прорізав оборону річкових і за підтримки далекобійної артилерії від Кривича і Спаркса нав'язав дніпрянам конкуренцію наприкінці третьої десятихвилинки. Одначе підтримка рідних трибун і вчасні тайм-аути вдихнули життя в команду Дениса Журавльова. Тож фінішний спорт, який увінчався низкою результативних ходів Вільховецького Остіна і, звісно, Бурта, приніс Дніпру довгоочікувану сатисфакцію – 82-77. У дуелі колишніх стрітболістів Бурт на три бала перевершив Вашингтона. Але одеський американець частіше дбав про партнерів, здійснивши аж 9 результативних передач. Драматичну домашню перемогу над хіміком рідним уболівальникам подарував Ферро за НТУ. Про холодний клімат Запорізької арени розпалили Харіс із Джонсоном. Перший зарядився лимонним чаєм, вистрелив здалеку. Тоді як центровий по розплавників Спасу Рибалка яскраво вгатив м'яча у кошик візетерів з гори. Становище господарів зміцніло із появою на паркеті Кондрусевича, а після влучань Бьорнса і Хантера переваги січових стрільців сягнула 21 бала. Утім, по великій перерві южненці провели хімічний експеримент і у буквальному сенсі перебігали опонентів, з усиллями маленьких Кольченка, Вільямса і Міладжа, скоротивши відставання до мінімуму. Тож останні секунди позначені боротьбою нервів, із якою краще впоралися підопічні Большакова. Зокрема, Хантер виправився за два хибні штрафні, поставивши замок на власному кошику. А Кондрусевич після власного підбирання встановив остаточні цифри на табло – 64-62 на користь Ферро. Повернення після травми Георгій Кондрусевич відсвяткував 18 балами і зробив найбільший внесок у перемогу над хіміком. Окрім Білоруса, розплавитися сподіванням мешканців на Дніпрянщини на тріумф не дозволили Хантер і Харіс. Сьогодні я прислушався гімну, який гімну Фера, да, який на розмінки грається, там де команда Фера, команда Нервов. Ну, в общем-то, команда полностью оправдывает этот гимн. Ми програли рівну гру. У першій половині вона була жахливою. У другій наш захист покращився. Ми планували хвилина за хвилиною мінімізувати перевагу суперника. Ми робили все правильно і були близькими до перемоги. Але фортуна була сьогодні не на нашому боці. Галичина не змогла помститися Кривбас-Баскету за ляпаса тижневої давнини. І якщо у Львові підопічні Володимира Чурсіна виграли за рахунок фантастичного ривка 23-6 у першій чверті, то в рідних пенатах справу декласування західноукраїнців перенесли на останній ігровий відтинок. 
А до цього тривала абсолютно рівна боротьба, в якій суперники 14 разів обмінювалися лідерством. Однак силу головних снайперів галичан Ебернеті, Вігінса і Вільямса вистачило ненадовго. На останніх хвилинах гості не встигали за стрімкими перепасуваннями між Зайцевим і Корабльовим. Тож думати ще й про небезпеку на периметрі в особі контратовця можливості в них не було. Господарі сумлінніше попрацювали в вирішальної миті, перемогли і захистили статус домашньої команди. Оскільки в цьому сезоні лише 5 із 17 фіаско Кривбасбаскета сталися на паркеті повністю українізованого клубу. Майже рівнозначні лепти в успіх своєї команди повкладали Зайцеві Корабльов. Підтримав партнерів Аннінко, в якому лише одного пасу не вистачило до дабл-даблу. Катком у гостьовому матчі проїхалися по Дніпроазоту баскетболісти Донецька. Завдяки жорсткій персональній опіці лідерів Дніпродзержинського клубу, підопічні Саші Обрадовича підірвали їхній бойовий настрій. Самі ж тигри використовували мало не кожну помилку у захисті суперників. Таким чином, після поливань за дуги Васильєвича та Цвєтковича, а також Данків Кравцова вже за першу половину відрив смугастих сягнув понад 20 балів. Перечасно втративши мотивацію, Ігор Чигрино врешту часу експериментував зі складом, надавши карт-бланш українським виконавцям, яким не вдалося відшукати шляхів порятунку. Надалі Едвардс продовжував справу Крабцова в трисекундній зоні, а Хукіч підхопив ініціативу Глєбова, який потрапив до трійці найкращих за підсумком надуспішного для донеччан матчу. Одначе найбільше проблем дніпродзержинцям все ж створили Кравцов і Едвардс. У доробках центрових 19 і 16 пунктів відповідно. Серед азотівців не пасли задніх лише Горбенко і Лохманчук. П'яту поспіль домашню перемогу відсвяткував Ферро за НТУ. Лише на початку зустрічі із БК Одеса підлеглі Кирила Большакова дозволили собі грати у півсили, що залюбки впродовж трьох хвилин на дев'ять балів перетворив Дегроуд. Однак представники важкої артилерії Хантер і Джонсон швидко дали зрозуміти суперникам, хто у домі господар. І якби не фантастичний блокшот швиця на Харісі, після якого ударною хвилою зачепило навіть суддю, Катранів було б деморалізовано ще в дебютній чверті. А так тривалий обмін компліментами у вигляді перестрілки з-за дуги між Рибалком і Спарксом, а також змагання на видовищний прохід під щит між Вашингтоном і Бьорнсом. У запалі нервової суперечки за перемогу наставник одеситів Олег Юшкін наразився на дискваліфікацію. І без нього малюнок гри візитерів втратив свої барви. Не скористатися цим було б невиправданою помилкою для господарів, котрі впевнено фінішували і вкотре підібралися в притул до п'ятої позиції турнірки. Серйозна розмова із тренером після провального виступу у попередньому матчі допомогла Мейсу опанувати себе і продертися на перше місце найкорисніших гравців звітного поєдинку. Несуттєво співвітчизнику поступилися американці Хантер і Бьорнс. Переігралася гра, яку ми виграли, за протесту прийшлося переіграти. Ну, як би говориться, розставили точки на дві в цьому спорному питанні. Вважаю, що побіділа команда за рахунок боротьби, характеру і, мабуть, хорошого настрою. А ми просто теряли м'ячі в простих ситуаціях, де передачі просто віддавались в руки. Повторити досягнення будівельника, подужати Азовмаш на власній території, не вдалося іншому столичному клубові. Хоча у першій половині БК Київ аж нічим не поступався більш досвідченим опонентам. Підопічні Віталія Чернія агресивно боролися за відскоки, здійснивши у першій половині 13 підбирань на чужому щиті. А другим темпом вовки частіше доводили справу до логічного завершення і після влучань Салтовця, Сандула і Буренка постійно лідирували. Утім, ситуація кардинально змінилася із появою на майданчику Каррі. Плеймейкер, котрий замінив Пірса, ініціював ривок 12-0 наприкінці третьої десятихвилинки, який і обумовив зручний для азовців перебіг подій на решту ігрового часу. А хаос і пашаліч довели рахунок до більш логічного, зважаючи на прірву, яка розділяє команди в турнірній таблиці. Отже, 81-65 на користь Азовмаша. Особистого рекорду ефективності Салтовця виявилося недостатньо для киян, щоб уникнути четвертого фіаско поспіль. А Зовмашу втратити третю позицію в чемпіонаті не дозволив Каррі, який усі свої бали напрацював за другу половину, впродовж якої маріупольці здобули майже вдвічі більше, аніж за стартові 20 хвилин. БК Дніпро тріумфально повернувся до рідного метеору, в якому досі пульсують спогади кубкової слави. Слідом за одеситами підопічні Журавльова приголомшили і їхніх сусідів із Южного. 
Щоправда, баскетболісти Хіміка змусили добряче понервуватися прихильників Дніпропетровців. Пропустивши ривок 12-6, в якому активну участь взяли бурти з Тимофеєнком, гості проконсультувалися із Керманичем і спокійно відвоювали втрачене. Завдяки дальнім пострілам Попова, блискавичним проходам Міладжа та потужним киткам згори Бавчича. Тому у першій половині вислуховувати емоційні самовиправдання підлеглих наставнику Дніпрян доводилося не рідше, аніж його словенському візаві Зорану Маркічу. І хоча по великій перерві хімікам вдалося зникровити бурта, котрий у другій половині розжився лише одним балом, уникнути четвертої за останні п'ять матчів поразки їм не дозволили Остін і Браун. Центровий розпалився під щитами, вкладаючи у китки всі свої 130 кілограмів ваги. І навіть попри візуальну широкоформатність своєї статури, не цурався Маріо демонструвати дива пластичної рухливості. Коли ж пильності у захисті чорноморців значно поменшало, стежину до їхнього кошика з принтерськими набігами витоптав Браун, котрий вичерпав останні краплини і щачі впевненості южненців. Неймовірно, але факт – Стівен Бурт лише третій у переліку найкращих гравців Дніпра. Його північноамериканський побратими Остін і Браун відзначилися не лише влучаннями у ціль, а й продуктивною збиральницькою діяльністю. Тактична мудрість наставника Дніпро Азоту Ігоря Чегринова спрацювала вже за день після провального матчу проти Донецька. Надавши в другій половині того поєдинку відпочинок своїм лідерам Фрейзеру і Балашову, тренер зробив внесок у майбутнє. Головні снайпери перезарядилися і були у повній боєздатності у зустрічі із Галичиною. Так український захисник поклав початок успішній ході дніпродзержинців, які впродовж усього матчу жодного разу не дозволили львів'янам вийти вперед. Не менш ефективно лютував під щитами канадський центровий, котрий і підбирати встигав, і закидати, почасти змушуючи суперників ще й порушувати правила. Якусь подобу боротьби намагалися нав'язати американці Віггінс і Вільямс. Однак за кожен їхній вдалий хід господарі відплачували кількома результативними атаками власного виробництва. Тож останні секунди минули без зайвої втрати нервових клітин для місцевих уболівальників. У порівняльній статистиці лише на одній позиції галичани не мали прогалини. Утім, дабл-дабл Віггінса дніпроазотівці легко перекрили вагомим вантажем корисності від Фрейзера, Балашова і Каріма. Ребята поняли, что игра была провальная с Донецком, поэтому сегодня, тем более, что противник это принципиальный у нас, как бы мы боремся за восьмерку со Львовым, поэтому настрой был только на победу. А в этой игре, которую они нам смогли навязать, конечно, они чувствуют себя более уверенно. Вот. И дальше не, не, ну, на протяжении всей игры мы не смогли ничего противопоставить. Ні в нападенні, ні в защиті. Несподіванку цього тижня створив Кривбасбаскет, який на власному паркеті подужав одного з фаворитів чемпіонату ВК Донецьк. Вже в дебюті поєдинку «Біло-червоні» за рахунок неймовірної самовіддачі не дозволили гостям розігнатися. Лише в трисекундній зоні донечани мали суттєву перевагу завдяки м'язовій масі Кравцова і Едвардса. Однак господарі не розгубилися і відповіли дальніми китками Аннінкова та чіпкістю у боротьбі за підбирання Зайцева. Останній до того ж зарядив партнерів порцією позитивних емоцій, коли здавалося, що візитери отот нас доженуть. Ігор китком з центру майданчика підсумував третю десятихвилинку. А в останній чверті навіть зазвичай емоційний керманич Донецька Саша Обрадович із сумом спостерігав, як опоненти влучаннями Мальчевського і Корабльова доводять рахунок до розгромного. Ігор Зайцев захистив статус одного з найперспективніших українських центрових, відвантаживши Донецьку 20 балів і здійснивши 7 підбирань. Утім, вирішальною у сенсаційній перемозі криворізців стала величезна кількість втрат донеччан – 22 проти лише вісьмох у тріумфаторів. Приклад Кривбасбаскета клуба з абсолютно українським складом перейняв і БК Київ. Свою сенсацію аутсайдер чемпіонату створив у столичному дербі у матчі проти лідера турнірної таблиці «Будівельника». Гучно заявив про амбіції вовків їхній плеймейкер Павло Буренко, який на самому початку гри приголомшив досвідчених суперників особистим восьмиочковим спуртом. БК «Київ» зробив акцент на захисті у трисекундній зоні, де віддавалася вся команда, а в окремих епізодах виблискував Олег Салтовець. Спроба будівельника відповісти дальніми китками провалилася. За групі допічні Хосепа Беррокаля реалізували тільки чотири спроби з двадцяти. 
Лідери гостей були приголомшені таким натиском аутсайдера, але достроково складати зброю не збиралися, іноді красномовно нагадуючи суперникам, хто наразі є лідером в суперлізі. Вболівальники будівельника чекали ривка після великої перерви, але друга половина матчу сценарій гри не змінила. Заряджені на перемогу гравці БК «Київ», серед яких особливо виділялися Липовий і Буренко, довели матч з лідером чемпіонату до сенсаційної перемоги. Будівельник продемонстрував більш командну статистику. Четверо гравців у його складі здобули по 10 і більше очок. Але надрезультативна гра від представників задньої лінії БК «Київ» Липового і Буренка стала вагомішим аргументом у боротьбі за перемогу. Мы с самого начала настраивались на хорошую команду. Мы знаем, что Донецк очень сейчас на втором месте. Мы разбирали их, знали, как они двигаются, и поэтому очень серьезно настраивались на них. Мої привітання Кривбас-Баскету. Вони зробили хорошу роботу сьогодні і заслужили перемогу. Для мене особисто це великий сором, один з найбільших у кар'єрі. Будемо тренуватися і спробуємо забути про це. Черговий інтенсивний тиждень подарував нам чемпіонат Суперліги. 12 матчів встигли зіграти команди. У дев'яти з них тріумфували господарі майданчика. Найяскравіше себе проявили Ферро за НТУ і Кривбас-Баскет. Обидва клуби змогли виграти по два матчі, а Криворізці ще й відзначилися розгромом одного з лідерів – Донецька. Дует з півдня Одеса та Хімік програли по парі поєдинків. БК Київ також двічі поступився, але після цього гучно обіграв удома будівельник. На становище віце-чемпіона Суперліги це не вплинуло. Будівельник лідирує в чемпіонаті. Другий – Донецьк, Азовмаш – третій. У зоні плей-офф – Говерла, Дніпро, Ферро за НТУ, Кривбас-Баскет та Миколаїв. На місцях з 9 по 11 – Одеса, Дніпро-Азот і Політехніка Галичина. Передостанній хімік замикає таблицю БК «Київ». У попередньому журналі Суперліги ми запитували, хто здобув звання МВП торік у фіналі чотирьох Кубка Суперліги. Першим правильну відповідь дав наш глядач з Рівного на ім'я Дмитро. В'ячеслав Кравцов тоді ще у складі БК «Київ» став найціннішим гравцем кубкового фіналу. Дмитро отримує від журналу Суперліги два квитки на матч улюбленої команди. Далі у журналі Суперліги. Звіт про врожай міцних горішків. Майстер-клас від нестримного Максима Пустозвонова. Фокус на історичному досягненні. Будівельник у чвертьфіналі Єврокубка. І на сам кінець феєрія із десяти найкращих епізодів тижня. В останній тиждень зими жодній з команд Суперліги не вдалося відзначитися вольовою перемогою. Як і протягом останнього місяця, першу сходинку у списку найнепоступливіших посідає Дніпро Азот. Загалом з початку сезону таких ігор у Суперлізі було зіграно 39. Перемогами на характері у цьому сезоні встигли відзначитися усі 13 команд Суперліги. В середньому, за підсумками трьох кіл, на один клуб випадає по три вольові перемоги. За командою Ігоря Чигринова йдуть Донецьк, Одеса і Азовмаш. На іншому полюсі – Говерла, Хімік, Дніпро та Ферро. Здравствуйте, меня зовут Максим Басазонов, я игрок баскетбольного клуба «Азомаш». И сегодня я хочу рассказать вам, как спровоцировать защитника на фол. Когда я получаю мяч на трехочковой линии и вижу, что защитника можно обыграть или есть где-то пространство для прохода, нужно максимально быстро войти в контакт с защитником и постараться забить с фолом. Если же я вижу, что защитник намного ниже меня и у меня есть преимущество под кольцом, тогда я иду на лоу-пост и стараюсь получить мяч внизу, чтобы получить преимущество над маленьким игроком. Даже можно где-то подзахватить его руку, показать судье, что он фалит. Это такая небольшая уловка. Есть еще одна небольшая хитрость. Для того, чтобы судья не только увидел, но и услышал, при броске можно немного крикнуть. А! Главное быть хитрыми и уверенными в себе, и у вас все получится. Найкориснішим гравцем тижня журнал Суперліги визнав Маріо Остіна. Центровий Дніпра у матчі з Хіміком показав рейтинг ефективності 34 бала. 
Він на всі 100 виправдав прізвисько Супер Маріо. Найкраще в своїй команді боровся за підбирання, перехоплював і атакував. 28 очок, 9 відскоків, 2 перехоплення і 2 передачі Остіна допомогли Дніпропетровському клубу перемогти і принесли Маріо титул МВП. Будівельник таки домігся свого. В останньому турі групи «Джей» кияни перемогли Гьотінген і відібрали в суперника першу сходинку квартету. У чвертьфіналі Єврокубка будівельнику протистоятиме іспанський «Кахасоль». Перший матч відбудеться 23 березня в Іспанії, а матч-відповідь – 30 березня в Україні. Неголені, втомлені та дуже задоволені собою. Саме такими гравці баскетбольного клубу «Будівельник» цієї середи виходили з літака в столичному аеропорту Бориспіль. Днем раніше підопічні Хосепа Беррокаля перегорнули нову сторінку в історії українського баскетболу. Адже вперше вітчизняна команда дійшла до чвертьфіналу Єврокубка у Леп другого за престижністю баскетбольного змагання «Старого світу». Вже не вперше в цьому сезоні кияни встрибують в останній вагон Єврокубка. Так було наприкінці першого групового раунду, коли будівельник гарантував собі путівку до наступної стадії в останньому матчі туру. Те ж саме сталося і зараз. Стояв на кону вихід все-таки в одну четверту фіналу, і настрой має бути більш сильним, ніж на рядові ігри, скажімо так. В останньому матчі ТОП-16 Єврокубка кияни зустрічалися з німецьким Гьотінгеном. Німці не розраховували, що їхня команда зможе потрапити до другого раунду Єврокубка. Тож на 1 березня, день, коли мав відбутися матч, у домашній арені Гьотінгена був запланований концерт. А гру перенесли до Брауншвейгу. Проте навіть зміна прописки не залишила Гьотінген без глядацької підтримки. Коли ми виграли 11 очков і... Диктор, который объявлял там и счет, и замены, он пригласил всех, и все встали с трибуны, пришли прямо к бровке поля. Я такого никогда не видел, и тогда маленький спад в нашей игре, то есть когда 11-0 мы стартанули третью четверть, и немцы догнали нас, то во многом, я думаю, благодаря болельщикам, такому шестому игроку на поле, потому что они стояли, кричали, скандировали все действия, требовали защищаться от немцев, требовали нападать от немцев, то есть... І так, добре, що Біракаль взяв вовремя тайм-аут і ми перевели дух. Спроба анонсера матчу та вболівальників допомогти Гьотінгену була марною. Гравці будівельника виявилися стійкими солдатами. Ми також мали свою підтримку у залі. За нас вболівала моя дружина, ще декілька українців, які в очевидь живуть у Німеччині, а також іспанці, які прийшли на матч. Після літнього відбору Національної збірної України до Євробаскета 2011 до вболівальницького пресингу Дмитру Забірченку не звикати. Тож не дивно, що саме Дмитро став найрезультативнішим гравцем у складі будівельника. Було важко грати, особливо, коли повели, почували, що можемо виграти. І почали трохи грати на удержання, мабуть, на щось не свою гру. І Гетінген догнав нас, обогнав одне очко, а потім прийшлося п'ять сезон заново. Останні дві хвилини грали, як з чистого листа, знову з нуля. Радість, звісно, почувається. Вся команда на підйомі. Вчора випили шампанського, відмітили виход із групи, тим більше з першого місця. На масштабніше святкування у киян часу немає. Вже наступного дня після повернення з Німеччини на будівельник очікувало столичне дербі. А найближчої неділі підопічні Хосепа Беррокаля зустрінуться з другою командою регулярного чемпіонату – Донецьком. Після цього ігри чвертьфіналу Єврокубка з іспанським Кахасолем і сподіваємося фінал чотирьох Єврокубка у Тревізо. В баскетбол грають руками. Але іноді виникають такі нестандартні ситуації, коли треба задіяти всю свою фантазію, аби завадити супернику здобути очки. Так зробив Зак Морлі. Відреагувавши на обманний рух Павла Буренка, він пролітав повз суперника. Але встиг застосувати футбольні навички і поставив блокшот ногою. Судді, звісно, залишили м'яч суперника Морлі, але винахідливість Зака оцінили сповна. Десятку найкращих епізодів цього тижня відкриває Михайло Анісімов. Ситуація змусила центрового кинути перший триочковий у сезоні, і він влучив із сиреною.
На дев'ятій позиції Маріо Остін. Він розбиває стереотипи і доводить, що величезні центрові можуть бути хитрими, рухливими і влучними з периметру. Восьме місце у Крістіана Бьорнса. Він розпочав стрімку атаку перро підбиранням, а завершив видовищним данком. Прагнення Джоні Дюкса порадувати глядачів і водночас зіграти надійно втілилося в кидок згори, який у нас на сьомому місці. На шостій позиції Михайло Анісімов, який віддав просто ідеальну передачу, і Андрій Агафонов. Своїм данком він надав епізоду особливої видовищності. Програючи одне очко, хімік мріяв про перемогу над Ферро. Але на заваді став Вінсент Хантер. Його вирішальний блокшот на п'ятому місці. Віталій Коваленко старанно нехтує земним тяжінням і злітає на четверте місце нашої десятки. На третій сходинці – потужний і мобільний Кріс Оуенс, який виграв боротьбу за позицію в одного суперника, а через другого – що сили вгатив згори. На другому місці – Ентоні Джонсон. Він уявив себе бомбардувальником, злетів у повітря і ледь не знищив кошик суперника. А найкращий епізод тижня продемонстрував Ігор Зайцев. Влучним китком з центру майданчика він випередив сирену про завершення третьої чверті і довів, що боротьба до останньої долі секунди завжди винагороджується. А зараз традиційне запитання від журналу «Суперліги». Хто з гравців київського будівельника має найкращий рейтинг ефективності в Єврокубку? Свої відповіді надсилайте на електронну адресу, яку бачите на екрані. Перший, хто дасть правильну, отримає два квитки на матч улюбленої команди. На цьому все. До зустрічі за тиждень.